মানুষের জীবন সুখ দুঃখ হাসি কান্না আনন্দ বেদনা নিয়েই তৈরি আমাদের ব্যস্ত জীবনের বুননের মাঝে অবিচ্ছেদ্য এক অংশই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো না কোনো অসুস্থতা তবে সমস্যা যাই আসুক সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হয় আমাদেরকে আর সেই সমস্ত পথ জানাতেই শুরু করছি এটিএন বাংলার সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য কথা সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো হাঁটুর রোগ ও তার চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার পি সি দেবনাথ সহযোগী অধ্যাপক অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ও সার্জন আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আসলে হাঁটুতে অনেক ধরনের রোগ হয়ে থাকে পার্টিকুলারলি হাঁটু ব্যথা এটা তো দেখা যায় যে যাদের এজ একটু বেশির দিকে তাদের কিন্তু প্রায়শই একটা কমপ্লেন থাকে যে হাঁটু ব্যথা হাঁটতে পারে না হাঁটতে গেলেই তার হাঁটুতে সমস্যা হয় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে না বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় এই হাঁটুতে কি কি ধরনের কমন প্রবলেম হয়ে থাকে এবং কারণগুলো কি ধন্যবাদ হাঁটুর যে প্রথম আমরা যে সমস্যাগুলি পাই হাঁটুর একটা মানে এটা একটা জন্মগতভাবেই হাঁটু একটা আনস্টেবল জয়েন্ট অর্থাৎ অরক্ষিত জয়েন্ট বলা চলে আর কি এটা নট হিপ জয়েন্টের মতো হিপ জয়েন্টটা দেখা যায় একটা কাপ আছে এবং এটা সব বল আছে আটকানো থাকে কিন্তু এটা কিন্তু খোলা সামনে আপনার একদম বোন স্কিনের নিচেই বোন এরকম একটা অবস্থা হাঁটুর সেই জন্য হাঁটুতে বেশিরভাগ সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে আমরা যদি ভাগ করি যে ট্রমাটিক অর্থাৎ আঘাতজনিত কারণে একটা আর ট্রমা ছাড়া কতগুলি রোগ আছে যেটা আমরা খুবই কমন চল্লিশ বছর হইলে আমরা যেটা দেখা যায় সেটা হলো যে আবার অস্ট্রিয় আর্থাইটিস রিমোটের আর্থাইটিসও দেখা যায় সেখানে আবার দেখা যায় যে কিছু কিছু টিউমার কিছু কিছু সিস্ট কিছু কিছু মেলিগনেন্ট টিউমার পর্যন্ত আপনার ওখানে দেখা যায় এক্সটেনশান হয় আবার ইনফেকশান এবং টিবি টিবি রোগও আমাদের দেশে কমন এবং আমরা প্রায় দেখা যায় যে হাঁটুর ভিতরে টিবি রোগ হয়েছে সেটা পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং বিভিন্ন রোগই আছে তার মধ্যে ট্রমাটিক যে রোগগুলি তার মধ্যে দেখা যায় আমরা বেশিরভাগই এই দুইটা আনস্টেবল মানে এই আনস্টেবল জয়েন্টের জন্য কিছু লিগামেন্ট বলে আর কি লিগামেন্ট দিয়ে আটকানো থাকে হ্যাঁ সেই লিগামেন্টের বেশিরভাগ ইঞ্জুরি হয় প্রথমেই লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয় পার্সিয়াল হইলো অথবা কমপ্লিট এই লিগামেন্ট ইঞ্জুরি খুবই মানে কমন এবং সেটার জন্য খুবই দ্রুত ডাক্তারকে দেখানো দরকার এবং এটা কী ধরনের ইঞ্জুরি হয়েছে অর্থাৎ পার্সিয়াল ইঞ্জুরি না কমপ্লিট ইঞ্জুরি সেটা অবশ্যই জানা দরকার এই কারণগুলোই খুব বেশি যেটা বললেন যে আর্থ্রাইটিস এই রোগে কিন্তু এটা খুবই কমন এবং এটা কত ধরনের আছে এবং কাদের এটা বেশি হয়ে থাকে আর্থ্রাইটিস রোগ যেটা আমরা বলি যে সেটা হলো অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস মেইনলি যেটা ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্টে হয় নিয়মিত কিন্তু আমাদের সমস্ত ওয়েটটা বিয়ার করে মানে শরীরের ওজনটা কিন্তু এটা বহন করে আমরা যেটা জানি যে ওয়েট যেটা আমরা যখন হাঁটি দৌড়াই তখন কয়েক গুণ ওজন এটা নিউ জয়েন্টে পড়ে আর যদি থাকা যায় এক মন ওজন কারো আছে অথবা তাহলে সে যখন দৌড়াবে তিন মন ওজন হয়ে যাবে অথবা আড়াই মন ওজন হয়ে যাবে সেই ওজনটা এই চাপটা এটার মধ্যে পড়ে আর একটা চাপ পড়ে যাদের ওয়েট বেশি হয়ে গেছে যাদের ওয়েট বেশি সেটার জন্য একটা স্ট্রেন পড়ে অর্থাৎ অর্থাৎ একটা চাপ পড়তে থাকে এবং কন্টিনিউস যদি স্ট্রেনাস ওয়ার্ক করে অর্থাৎ অনেকক্ষণ দাঁড়ায় দাঁড়ায় কাজ করে তো অনেকক্ষণ চাপ থাকে এবং টুইস্টিং মুভমেন্ট হয় বেশি বেশি তাহলে ওই সব নিচে অস্ট্রিয় অর্থাৎ যেটাকে বলে আর কি এক ধরনের বাত বয়সজনিত কারণে বাত সেটা বেশি দেখা যায় আর এই বাতটা আরও দেখা যায় যে যাদের মনে করেন একটু ইঞ্জুরি হইলো সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিল না ঠিক মতো ব্যায়াম করলো না এবং এটা অবহেলো করলো তার পরবর্তীকালে দেখা গেলো এটা অস্ট্রিয় আর্থিক অর্থাৎ এটা ডেভেলপ করে গেল যেহেতু ব্যায়ামের প্রসঙ্গটা চলেই আসলো আমি আমাদের সাথে যেহেতু একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ আছেন আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে ব্যায়াম কতটা জরুরি এই হাঁটুতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ব্যথা এই সমস্ত কারণে যখন মানুষ প্রবলেমে ভুগছে ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে হাঁটু ব্যথা এখন মানে দিনে দিনে যে পরিমাণ বাড়ছে এবং যে মানে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে হাঁটু ব্যথা রুগী আছে বিশেষ করে আপনি যেটা বলছিলেন মানে মহিলাদের কিন্তু হাঁটু ব্যথার রুগী বেশি 
মানে হাটু ব্যথাটা হয় হলো মহিলাদের বেশি কারণ এরা মুভমেন্ট কম করে বসে কাজ করে মানে রেঞ্জ অফ মোশন কম থাকে মোবিলিটি কম থাকে কারণ আমি যদি চিন্তা করি নয় জন মহিলার অস্টো আর্থাইটিস হলে একজন পুরুষের হবে মানে নাইন ইস টু ওয়ান তার মানে তো অনেক অনেক বেশি এটা বেশি দেখা যাচ্ছে এবং এর ফিজিওথেরাপিটা খুবই গুরুত্ব অপরিসীম কারণ বর্তমানে আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে কিন্তু চেয়ারের একটা লাইন থাকে হ্যাঁ কারণ এই যে কিছু ব্যথা হলেই তারা বিভিন্ন অনেকেই বলে যে বসা যাবে না চলাফেরা করা যাবে না তো এই চেয়ারে বসে 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 নামাজ পড়তে পড়তে কিন্তু তার জয়েন্টের রেঞ্জটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে কারণ যত বেশি মোবিলিটি হবে তত জয়েন্টের রেঞ্জ বাড়বে মাসেলের অ্যাক্টিভিটি বাড়বে তখন তার আস্তে আস্তে ব্যথাটাও কমে যাবে তো এই জন্যে আমি বলবো যে এই হাঁটু ব্যথার জন্যে অবশ্যই ফিজিওথেরাপি নিতে হবে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ থাকতে হবে তার মুভমেন্ট করতে হবে কিছু কিছু ডিজিজের ক্ষেত্রে থাকে যে মুভমেন্ট করা রেস্ট্রিকশন থাকে কিন্তু একজন ফিজিওথেরাপিস্ট যদি সাজেশন করে যে মুভমেন্ট করতে হবে তাহলে অবশ্যই মুভমেন্ট করে তাকে বা ফিজিওথেরাপি নিয়ে নিয়ে এই চিকিৎসার আওতায় থাকতে হবে এবং আমি মনে করব যে যারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে তারা যতটুকু সম্ভব ব্যথা রিলিজ করে তারপরে আপনারা আবার পূর্বের অবস্থায় আপনারা এই নামাজগুলো পড়বেন এবং যদি আপনি সারা বছর যদি আপনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার আরও সমস্যা দিনে দিনে কমবে না বরং চারো দিনে দিনে বাড়বে আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হাটু বন্ধ যায় হাঁটতে কষ্ট হয় সেটা আমার যেটা মনে হয় যে মানে মানে কমরের ব্যথা হয়ে যেটা হয় স্পাইনাল করলে চাপ পড়লে রেডিয়েশন পেন একটু আছে তার তা আমরা যেটা হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা কিন্তু রেডিয়েশন অনেকে আমাদের কাছে আসে যে হাঁটু ব্যথা হচ্ছে অর্থাৎ ব্যথাটা হাঁটুটা কিন্তু আমরা খুঁজে পাই না হাঁটুতে কিছু আছে না একসাথে খুঁজে পাওয়া গেল না কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু আমাদের মানে টেস্ট করা উচিত যে আসলে কোমরে কিছু আছে কি হাঁটতে পারছে অনেক দেখা যায় যে অতিরিক্ত চাপ পড়লে রেডিয়েশন পেন বেশি নিলে তাহলে হাঁটতেই কষ্ট হয় আমরা সেটা বেশি কাউন্ট করি যে হাঁটতে পারে কিনা হ্যাঁ কতটুকু হাঁটতে পারে যেহেতু সে হাঁটতে পারে এমন হয় যে এটা মাঝারি ধরনের অত অল্প সাধারণ ব্যথা সেই এরকম সাধারণ ব্যথার জন্য কিছু পরামর্শ নিলে হবে যেমন রেস্ট নেওয়া কিংবা ওই একজন ডাক্তারকে দেখানো অর্থোপেডিক ডাক্তারকে দেখানো যদি তার পরামর্শ নিয়ে ঠিক হয়ে যাবে আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হাটুতে কি ধরনের সমস্যা আপনার হাটু ব্যথা করে আবার হাঁটু তো সাধারণত ব্যথা যদি বেশি হয় মডারেট কিছু হয় তাহলে কেউ নিচে বসতে পারে না এবং হাঁটতেও কারো কারো কষ্ট হয় অতিরিক্ত কষ্ট হয় তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব মাঝারি ধরনের অথবা হালকা ব্যথা সেটাকে হালকা চিকিৎসা যেটাকে বলে আর কি কিছু অ্যানালজিসিক এবং হাঁটুতে কিছু আসে তবে আমি আর একটা বলবো যে হাঁটুতে সাধারণত যে কোনো ব্যথারও একটা ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত হ্যাঁ যদি দেখা যায় যে ভিতরে একটা হাঁটুর অনেক রোগ হয় একটা ছোটোখাটো টিউবার হয়ে গেল হালকা ব্যথা হচ্ছে 
সেটা বেশি ব্যথা হবে না এবারে আমি একটু জানতে চাইবো যে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনস বা পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার হয় ট্রিটমেন্টটা কিভাবে করা হয় এবং আলোক আলোক হেলথ কেয়ারে কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে थैंक यू আমাদের আলোক হেলথ কেয়ারে যেমন এক্স রে আছে তাহলে অনেক দেখা অনেক সময় দেখা যায় একটা ইনজুরি হলো ইনজুরি শুধু সিম্পল এক্স রে সাফিসেন না সেটার জন্য লগে সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা আছে এবং আমাদের লিগামেন্টাস ইনজুরি হলে কো ইনভেরিয়েবলি আপনার এমআরআই লাগে সেই ব্যবস্থাও সেখানে আছে ওটি আছে এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে বলতে গেলে সুতরাং ম্যাক্সিমাম অ্যাভেলেবিলিটি আছে এবং রক্ত পরীক্ষা থেকে আরও মুগরা যেগুলি বাতের টেস্ট সবগুলি সেখানে অ্যাভেলেবল সো এটা হচ্ছে অসুবিধা না আমি যেটা বলতে যাচ্ছি ট্রিটমেন্টটা ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা হলো যে এটা খুব সাবধান কারণ সবাইকে আমি বলবো যে এটা একটা আনস্টেবল জয়েন্ট আগে বললাম অরক্ষিত জয়েন্ট বলা যেটাকে বলা আর কি আমরা ট্রিটমেন্টের সম্পর্কে জানবো এটা খুবই জানাটা খুবই জরুরি আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি জি আমার পায়ে বড়িতে সব সময় ব্যথা থাকে চলতে পারি না হাঁটতে পারি না এই জন্য ফোন করলাম खेल मनिंद्र कुमार दास पैटेलाटे এই প্যাটেলার আগে মুভমেন্ট করতে হবে প্যাটেলার এই উপরের মাংসপেশি এবং নিচের মাংসপেশিগুলোকে এগুলোকে স্টেবল করে রাখে প্যাটেলার মুভমেন্টটা করে মানে সাধারণভাবে মানুষ যেটাকে বলে বাটি মানে বাটি বাটিটাকে এইভাবে মুভমেন্ট করতে হবে সামনে পিছে ডানে বামে করার পরে এই হাঁটুর নিচে একটা কোল বালিশ দিয়ে তাকে প্রেস করতে হবে এটা কর্ডিসেপস মাসল স্ট্রেংথেনিং এক্সারসাইজ বলে এরকম কিছু এক্সারসাইজের মাধ্যমে তার মাংসপেশি এবং জয়েন্টের রেঞ্জটা বাড়িয়ে তারপরে তাকে এই নরমাল এই মুভমেন্ট এই নরমাল নামাজে যেতে হবে চেয়ার বাদে হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আমি একটু কথা বলতে যাচ্ছি জি অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর پیشنট না আমি আগে বললাম যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস খুবই কমন উনি যেটা বলছেন নাম্বার 60 প্রাপ প্রায় সেটা যেমন ব্যথা হচ্ছে এই ব্যথার জন্য আসলে আমরা যেমন একটা এক্স রে করব সিম্পল একটা এক্স রে করলে যথেষ্ট আর কিছু মানে কিডনি ফাংশন টেস্ট এবং আরবিএস যেটাকে বলে আর কি ডাক্তার সুগা আছে কিনা তাতে আমরা বুঝে যাব তার কতটুকু সমস্যা বিভিন্ন স্টেজে আছে মনে করেন যে আমরা কিন্তু মানে যে কোনো স্টেজের অস্টো আর্থাইটিসকে আমরা বলবো না যে নিচে বসেন অথবা আপনি চেষ্টা করেন বাট যখন আর স্পেস কমে যাবে তখন প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকবে এটা কিছুতেই হবে না একটা লিমিটেশন আছে যখন আর্লি হইল তখন আমরা তাকে ব্যায়াম দিয়ে তাকে স্কোয়াট স্কোয়াটিং করার ব্যবস্থা করতে পারি কিন্তু স্টেজ যখন টু থ্রি এবং ফোরে চলে গেল অ্যাডভান্স হয়ে গেল তখন কিছুতে তাকে নিচে বসানো যাবে না এটা ওনাকে দরকার একজন মানে অর্থোরিক সার্জন দেখানো 
হ্যাঁ <laughs> হাঁটুতে আমাদের <laughs> আমাদের কাছে রেফারড করে দেয় বা সরাসরি আমাদের কাছে پیشنট গুলো চলে আসে আমরা پیشنটদেরকে কাউন্সেলিং করি কারণ ফিজিওথেরাপিটা হলো উইদাউট মেডিসিন হ্যাঁ এটা কাজ করে খুব স্লোলি এটা আস্তে আস্তে তাকে আমরা আগে অ্যাসেসমেন্ট করি ক্লিনিক্যালি আমরা আগে ডায়াগনোসিস করি তারপরে কনফার্ম মেডিকেল জন্য আমরা কিছু এক্সরে এমআরআই বা আদার্স আর যা ব্লাড টেস্ট আছে এগুলো করে নেই কিন্তু ফিজিওথেরাপিটা অ্যাকচুয়ালি এটা কাজই করে খুব স্লোলি কারণ আস্তে আস্তে তাকে তার মাসেল গ্রেডিং আস্তে আস্তে যদি টু থাকে বা থ্রি থাকে এটা আস্তে আস্তে আমরা মাসেল পাওয়ার বাড়াই জয়েন্টের রেঞ্জ যদি কম থাকে সেটা আস্তে আস্তে আমরা বাড়াই তারপরে তার বিভিন্ন ধরনের কিছু ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তার পেইন রিলিফ করি তো এই ফিজিওথেরাপিটা এটা খুব স্লোলি কাজ করে স্লো বাট ভেরি ইফেক্টিভ খুব ইফেক্টিভ যদি কোনো পেশেন্ট দুই থেকে তিন সপ্তাহ খুব ধৈর্য ধরে যে কোনো রোগের জন্য যদি ফিজিওথেরাপিটা নেয় দুই থেকে তিন সপ্তাহ সে যদি ধৈর্য ধরে থেরাপিটা নেয় তাহলে আমি মনে করব তার এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট সে কিউর হবেই যদি প্রপার ফিজিওথেরাপিটা সে পায় হ্যাঁ প্রপার ডায়াগনোসিস করে প্রপার ফিজিওথেরাপিটা প্রপারলি তাকে নিতে হবে ট্রিটমেন্টটা প্রপার জায়গায় যেতে হবে এটা আমি বলবো যে একটা پیشنটকে আপনি সরাসরি আপনি যে কোনো ফিজিওথেরাপিস্টকে দেখাবেন না আপনি যদি দেখান তাহলে অবশ্যই একজন গ্র্যাজুয়েট ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাবেন উনি আপনাকে প্রপার অ্যাসেসমেন্ট করবে এবং প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করবে এবং আপনি দেখবেন যে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনি অবশ্যই একটা কিউর পাবেন আর আপনার মাধ্যমে এটিএন বাংলার মাধ্যমে আমি আরেকটা জিনিস জানাতে চাই আমাদের আলোক হসপিটালে আমরা এককভাবে এবং পূর্ণাঙ্গ একটা ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চালু করেছি এবং আস্তে আস্তে এটা বড় করতেছি এবং আমাদের স্যাররা খুব সহযোগিতা করতেছে স্যারদের কাছে পেশেন্ট যাচ্ছে স্যাররা আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগী ভর্তি করিয়ে দুই বে দুই বেলা আপনার আমরা ফিজিওথেরাপি দিই আর এখানে আর একটা সুবিধা হলো যে আলোকে প্রত্যেকটা মেশিনই খুব অত্যাধুনিক এবং খুব ইফেক্টিভ এবং পাশাপাশি আমরা ইলেকট্রো এবং ম্যানুয়াল কিছু কাজ করে থাকি এই দুইটার কম্বাইন্ড আর স্যাররা যদি ড্রাগ লিখে দেয় এই স্যার যে ড্রাগ এবং এই দুইটার কম্বাইন্ডে আমরা পেশেন্টদেরকে খুব ভালোভাবে সুস্থ করতে পারতেছি অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে এসে খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছে তখনই আমরা মনে করছি যে আমরা সাকসেসফুলি খুব কাজ করে যাচ্ছি তো এটা এবং এই ক্ষেত্রে খরচটা কীরকম পড়ে এটা খুবই সামান্য আমাদের আমাদের যে ধরনের মেশিন আমরা ইফেক্টিভ মানে কাজ করি এগুলো বাইরে দেখাচ্ছে যে অনেক টাকা নেয় সেই তুলনায় সেই তুলনায় এখানে প্রায় 50% লেস করে আমরা আমরা پیشنটদেরকে মানে কম পয়সায় ভালো চিকিৎসা আমরা মানসম্মত চিকিৎসা পাচ্ছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ধন্যবাদ
প্রিয় দর্শক সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শেষ হয়ে গেছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময়সীমা আর তাই বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে